എല്ലാവർക്കും എയ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിയാണ് ഓക്കെ ആ ബയോളജിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പൊതുവെ അല്ലേ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ അഥവാ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ ഓക്കെ ഈ പേരിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടത് നമ്മൾ ജീവമണ്ഡലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെല്ലാം സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ തുടരെ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് നൽകിയ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ആഗോള താപനം ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പുതിയ വേർഡൊന്നും അല്ല എന്താണ് ആഗോള താപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്ലോബൽ വാങ് വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില അങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെ അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ഭൂമിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് അത് പ്രശ്നമാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ മീതൈന് പോലത്തെ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എന്ത് കൂടാൻ കാരണമാവുന്നത് താപനില കൂടാൻ കാരണമാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇത് നിയന്ത്രിക്കണം ഇതിങ്ങനെ കൂടി 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 വരാൻ പാടില്ല ഇത് കൂടി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ജീവികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പം ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ സോ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ഭൂമി ആ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു മരം ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒരു സൈഡ് പച്ച നിറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഉണങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഹരിത ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കാം അല്ലെ ഹരിത ഭൂമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ എന്താ ഈ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്ലാന്റുകൾ സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടെടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും അഥവാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും പച്ച നിറത്തിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഭൂമിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണ് ഈ പോസ്റ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടി നമ്മളെ താപനില കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും സസ്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹായമാണ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആര് വലിച്ചെടുക്കും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാധ്യത ഈ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യും സോ സസ്യങ്ങൾ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗോള താപനം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ
കൂടി വരും അത് പിന്നെ എന്തിന് കാരണമാവും നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാവാനോ ഭൂമിയിൽ ജീവികൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണമാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ നൽകിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങളെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എന്ത് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പരിചയപ്പെടാം സോ ചാപ്റ്ററിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ള എന്തേനു പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്ററിന് എന്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേര് നൽകാൻ കാരണം നമ്മളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ആരാണ് സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകുന്നുണ്ട് ആര് സസ്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണോ നൽകുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളും ആരാ നൽകുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ സോ ചാപ്റ്ററിന് എന്ത് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ ആരാ സസ്യങ്ങളാണ് സോ ആ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഈ ഗ്രാ ഈ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷ നോക്ക് എന്താ മേലെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ആര് തരുന്നത് സസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലെ സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസും പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുവിടും ഇതാർക്ക ഉപകാരം നിങ്ങൾ നോക്കുക ആരോമാർക്ക് നേരെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വരണേ ജന്തുക്കൾക്ക് അത് ഉപകാരമാണ് കാരണം ജന്തുക്കൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജന്തുക്കൾ എന്ത് പുറത്തുവിടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടും അല്ലെ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും ആര് വലിച്ചെടുക്കും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തില് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോ അത് കുറക്കുമാര് സസ്യങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് ആര് ചെയ്യും സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടാനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ പ്രവർത്തനം അഥവാ ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് ഇത് കുറച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനും അതേപോലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൂട്ടിക്കാണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ അതിന് പറയാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓക്കെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്നുള്ള വേഡ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും എന്തല്ല പുതിയ ഒരു വാക്കല്ല ഒരു പുതിയ വേഡല്ല സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഭക്ഷണമാക്കി നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിച്ചത് വഴി നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു വേഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് പ്രകാശ
നടക്കുന്നത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ല സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റില് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു സംശയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് ചെടിയുടെ മുഗൾ വശത്ത് പച്ച നിറം കൂടുതലും ചെടിയുടെ ഇലയുടെ മുഗൾ വശത്ത് പച്ച നിറം കൂടുതലും ഇലയുടെ താഴ്വാകം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് പച്ച നിറം കുറവുമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ ഇലകൾക്ക് ഈ പച്ച നിറം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്നറിയോ നൽകുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നത് ഹരിത ഗണമാണ് അഥവാ ക്ലോറോഫില ഓക്കെ എന്താ നൽകുന്നത് ഹരിത ഗണാണ് ഇലകൾക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത് പച്ച നിറം നൽകുന്നത് അത് ഇലയുടെ അടിഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറവും മുഗൾ ഭാഗത്ത് അത് കൂടുതലുണ്ട് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് പച്ച നിറം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാ ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലോറോഫിന്റെ അളവ് കുറവാണ് ഹരിത ഗണത്തിന്റെ അളവ് എന്താണ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പച്ച നിറം എന്തുണ്ട് കുറവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത ഗണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സസ്യങ്ങളിൽ എവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഉത്തരം ഇതാണ് എന്താണ് ഹരിത ഗണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലോറോഫിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഹരിത ഗണം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ സസ്യങ്ങളിൽ ക്ലോറോഫിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഹരിത ഗണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ഈ ഹരിത ഗണത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്ത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അഥവാ ആഗോള താപനം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടില് അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എത്തി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നുള്ള കണ്ടന്റിക്ക് എത്തി ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ ഭൂമിയിൽ അധികമുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ജീവികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഭക്ഷണങ്ങളും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് അത് സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഹരിത ഗണത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഇനി അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത ഗണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് സോ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ സി യു ഓക്കെ